。大家好，我是克里夫。上一次我们讲到，公元两百六十六年，司马炎废掉魏元帝，建国号为晋，并在公元两百八十年南下灭掉孙吴后，统一中国。晋武帝，也就是司马炎，建国初期便派遣王室到各地重要的据点，领兵驻守。灭掉吴国后。虽然下令裁撤地方的军备，但地方掌权的趋势已经形成，替之后的动乱埋下了隐患。听到晋武帝的做法后，大家有没有似曾相似的感觉呢？我们简单回顾一下哦：秦朝吸取周朝的教训，改行郡县制；汉高祖刘邦两个都想要，采用了郡国并行。但在他死后，吕后得势，开启了之后外戚与宦官争权的轮回。之后，大臣们又建议削藩，引起了各地诸王的不满，爆发了七国之乱。汉景帝在平息动乱之后，加强了对诸王的限制。不过，东汉末年，中央又放权给地方，造成了割据的局面。因此，魏蜀吴三分天下后，曹魏避免宗室做大，才严加控管。这就让司马氏有了政变的机会。所以司马炎篡位后，才会大举分封宗室，同时又分封了许多异姓氏族。各地的封国不仅有自己的军队，还可以任命国内的官员。难怪总有人说，历史总是不断的重演。也有人说，人类从历史上学到的教训，就是学不会教训了、啊。不过这还没完哦。晋武帝驾崩后，晋惠帝继位。这位皇帝在历史上是以昏庸出名的，他最有名的就是大臣跟他说百姓穷困吃不了饭时，他却反问何不食肉糜？有这样的皇帝在位，也就让皇后贾南风趁势掌握朝政。不过，贾后的干政并不像西汉吕后那样引发外戚与宦官轮流争夺权力的斗争，而是直接让西晋走向衰亡。如果大家还有印象，汉朝时，游牧民族就已经渐渐在边境居住。东汉光武帝时，匈奴还因为饥荒分裂成南北两部，南匈奴归顺于汉朝，使得之后汉明帝才有实力将北匈奴给击溃，让羌、狄等民族臣服于汉。不过，也因为华夷共处，民族融合的过程中容易引发冲突，甚至叛乱。曹操崛起，夺得山西后。便将匈奴分成东西南北中五部，每部设立帅来统治，并派遣汉人担任司马来监督管理。之后，曹操又征服乌桓，并将狄羌节等部族迁徙入关中。这样华夷共处的局面一直延续到西晋时。有位叫郭钦的官员建议晋武帝将外族强制迁徙出去，但晋武帝没有采纳。之后，又有一位叫江统的官员写了一篇《习荣论》，希望晋朝能将各部族遣返回他们的故居。不过，当时掌政的贾后依然没有接受，这也就替之后的动乱埋下第二个隐患。公元两百九十一年，贾后斗倒了政敌，开始掌权，一步步消灭敌对势力。之后，宣称楚王图谋不轨，下令处决。甚至还担心不是他亲生的太子，将来会夺取他的权利，所以也设计杀害。种种乱政之下，分封在各地的诸王便开始举兵反叛。首先，赵王发动政变，先是幽禁贾后，之后再将他给毒杀，并废掉晋惠帝，自己称帝。这种举动瞬间引爆其他诸王的野心。齐王、成都王、长沙王举兵进攻首都洛阳，推翻赵王，让晋惠帝重新复位。之后，其他王室也纷纷效法，举兵互相攻击斗争，王侯之间打来打去。而后来，我们就以其中八位掌握过朝政的诸王来命名这场动乱，也就是八王之乱。晋武帝分封诸侯在各地的隐患，酿成了八王之乱。而趁着中原混乱的同时，西晋的第二个隐忧也跟着爆发。受到欺压的匈奴、氐族纷纷起兵叛乱，或是成为八王斗争的援兵。其中，匈奴人刘渊更是趁机占地建国。之后，其他胡族也相继入侵中原，史称五胡乱华。
。接着，公元三百一十一年，洛阳被攻破，皇帝遭到俘虏，即为永嘉之祸。最后，在公元三百一十六年，西晋灭亡。同样是王室诸侯叛乱，为什么西汉的七国之乱就可以被汉景帝给平定，而西晋的八王之乱却间接导致王朝的灭亡呢？首先，西汉的文帝与景帝都是贤明的君主，他们本来就已经慢慢在削弱地方诸王的势力。但是晋武帝死后，惠帝昏庸，地方王侯根本没有团结一致的想法。再来，汉初的主流思想是从秦朝时期的严苛峻法到黄老的无为而治，正在慢慢往儒家礼法转变，加上地方上的血缘关系稳固。让七王之乱与外族入侵难以动摇汉朝的根基。反观晋朝的士族，是依靠声望凝聚而成的望族，往往对中央没有认同，反而因为在动荡的时代下，多半以避世或自保为主。这样一来，我们就不难理解，西晋在历经了八王之乱与五胡乱华后，双重打击下，短短五十一年就灭亡了。不过，以前我们会用“五胡乱华”这样的说法来称呼这个历史事件。现在回过头来看，似乎有点问题哦。从字面上来看，好像很多胡族将中国、中华搞得一团乱，但真的是这样吗？胡族在入侵华北后，起初确实是因为战乱而大肆劫掠，但之后难道没有建立新的政权吗？在西晋灭亡后，社会秩序虽然崩塌。但之后，难道胡族没有重新树立新的秩序吗？或许我们可以跳脱华夷这种主观性太强的看法，用比较客观一点的角度来看看哦。公元三百零四年，狄族李雄占领成都，自封为成都王。同年，匈奴领袖刘渊趁着成都王败北后，举兵自立，建国号为汉，之后又改国号为赵，史称前赵。自此，开启了五胡在中国北方建立政权的时期。这段期间大约历经了八十几年，匈奴、鲜卑、狄、羌、羯等部族纷纷建国，其中比较有影响力的大约有十六个国家。因此，我们也可以称这段时期为五胡十六国。前面我们有说、哦，曹操将匈奴分成五部来统治，虽然单于的称号还在，但已经没有什么实权，原本的部落生活。也在经过几百年跟汉族同居后，逐渐松散瓦解，最后沦为汉族的奴隶，受到氏族的欺压。因此，刘渊起兵时才能获得这么多胡族的响应。而他也不仅仅是想要登基称帝而已，更想要复兴匈奴的光荣。他建国后没有恢复原本的游牧体制，而是采取汉族与胡族不同统治方式的胡汉二元体制。汉族由左右立司分别统治二十几万户，胡族则是由单于左右府各自掌握六夷十万落，而胡汉两族则统一由皇帝管制。这样的体制在石勒并吞前赵、创建后赵时也被延续下来。石勒并吞山西与河北北部，统治的疆域比前赵还要更大，可以说是以匈奴为主体的国家中最强盛的时期。不过之后，鲜卑部趁势崛起。当时最强的部族为慕容部，他们从东北向南入侵，并趁着后赵内乱时建立了前燕。但是前燕在继续往西扩张的路上，却碰上了以狄族为主所创建的前秦。最后在公元三百七十年，前秦灭掉了前燕，并逐渐统一了中国北方。前秦能够有如此的成就。在于他有一位英明的君主，也就是苻坚。苻坚重用王猛，加强中央集权，修建关中的水利，使得前秦走向富强。在他的统治下，可以说是五胡十六国时期难得的安稳时代。不过，苻坚在统一北方后，还想着更进一步南下灭掉东晋，一举统一中国。虽然他组建了庞大的军队，但这最后还是在淝水之战。败给了由谢玄率领的禁军。苻坚战败后，北方再度陷入了混乱，要一直到鲜卑族中的拓跋部崛起，才能再次将北方给统整起来。也就是说，西晋灭亡后
，北方由胡族纷纷建立政权，历经了动荡的分裂，到前秦苻坚统一后，再到淝水之战战败，再度分裂的过程。那么南方呢？大约在公元三百零七年八王之乱的同时，司马睿就听从王导的建议，迁镇到建康。并获得了当地吴姓氏族的拥护。之后，当西晋灭亡时，司马睿就在建康登基称帝，为晋元帝。这就是东晋的开始。晋元帝接纳了许多从北方逃亡而来的侨姓氏族，借此打压或制衡在地的吴姓氏族。不过，也因为氏族之间互相争夺利益，使得东晋的政局很不稳定，时常就会有氏族发生叛乱。另外补充一下哦，侨姓氏族是以琅琊王氏、陈郡谢氏、陈郡袁氏、兰陵萧氏为四大姓，南迁后依靠朝廷的支持与吴姓氏族竞争，而江东当地的吴姓氏族则是以朱、张、顾、陆为四大姓。晋元帝为了防范北方的胡族，同时稳定内部的政局，因此重用王氏，并以王导为丞相，使得王与马。共天下的俗谚广为流传，但物极必反嘛，权力扩张到威胁到皇权时，就容易引起斗争或叛乱。我们可以简单的把东晋的权力斗争分成荆州与扬州之间的碰撞。位于荆州的士族镇守军事要地，而扬州则是政治中心。这样对立的状况也影响了东晋北伐的成败，而北伐中最有名的。应该就是留下文姬起舞典故的主题了。在《晋书·主题列传》中记载了他清晨听到鸡鸣时，便叫醒好友一起起床练武的故事。虽然主题北伐有成，收复了不少失土，但晋元帝却担心他功高震主，因此不断扯他的后腿，导致后来主题死后，他收复的领土又再次被后赵石勒给夺回。主替之后的另一位主张北伐的是桓温，他发动了好几次的北伐，最后甚至收复了洛阳。原本他还想要东进迁都洛阳，但遭到士族反对而作罢。此时，北方正是前秦与前燕两强对峙的局面。桓温想要借着北伐的攻击，好能够篡位称帝，因此他继续出兵讨伐前燕。不过，最后却因为缺粮而退兵。但桓温称帝的美梦没有结束哦，在他的野心进一步扩大时，当时朝臣们只能尽力拖延，一直拖到他病死，才没有让桓温篡位成功。而桓温病死后，谢安执政，为了加强东晋的军力，组建了北府军，防御日渐强大的前秦。公元三百八十二年，前秦苻坚认为时机成熟，决定发兵南下。他兵分三路。总兵力号称有百万大军，准备灭掉东晋，一举统一中国。无奈人算不如天算，拥有兵力优势的苻坚，最后在淝水之战败给了只有七八万人的北府军。这场战役精彩的程度，我个人认为不会输给赤壁之战哦。同样都是以以少胜多，同样都阻止了北方南征的野心，更留下了头边断流啦、风声鹤唳啦、草木皆兵等等典故。虽然苻坚战败后，使得北方再度陷入了混乱，但事实上，东晋也没有好到哪里去啊。不过，我们可以说，淝水之战奠定了南北朝分裂的局面。北方要等到拓跋部统一后，建立北魏，才有比较稳定的政权；而南方则是遭到了士族斗争引起的内乱。之后，又有信奉五斗米道的孙恩引发民变，再来还有桓玄在掌控朝廷后。在公元四百零三年篡位称帝，但仅仅两年就被刘裕给击败，并迎回晋安帝重新复位。但至此也改由刘裕把持朝政。刘裕先后发动了两次北伐，但都因为后方不稳而班师回朝，因此最后他心一横，在公元四百二十年废掉晋恭帝，自己登基称帝，建国号为宋，史称刘宋。东晋灭亡的这年，中国的历史也进入了南北朝的时期。关于南北朝的历史，今天我们先简单说一遍，之后再详细说明。刚刚说公元四百二十年，刘裕建立的宋，史称刘宋嘛。刘宋末年，萧道成掌权，并在公元四百七十九年篡位。
国号为七，经过了二十年左右，萧衍篡位，国号为梁。梁末由陈霸先夺权，在公元五百五十七年篡位建国，国号为陈。所以，我们以前常常被南朝的朝代为宋、齐、梁、陈，就是这样来的。好，那北朝呢？北朝在公元四百四十年北魏统一后。过了快要一百年，才在公元五百三十四年分裂成东魏与西魏。之后，公元五百五十年北齐篡东魏，公元五百五十六年北周又篡夺西魏，并在公元五百七十七年北周先是东征灭了北齐，北方再度统一后，公元五百八十一年杨坚篡夺北周，建立隋，并在公元五百八十九年灭了南朝陈。中国才结束了历经一百七十年的南北朝时期，听起来很复杂哈、哦。不过没有关系，大家先有个印象。我们下一集再来跟大家好好聊聊。